ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും മുട്ട ചേർക്കാത്തതുമായ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരിപ്പ് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഹാഫ് സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇടേണ്ടത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം അരി അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് തവണ എങ്കിലും അരിച്ചെടുത്താൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മൈദയോ കൊക്കോ പൗഡറോ കട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മേഡ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയില് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചിട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കട്ടയൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല ബാറ്ററി നല്ല കറക്റ്റ് ഫോമിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം ലൂസും അല്ല അധികം ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി അല്ല നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് ട്രേയിലാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബട്ടോ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഈ പാൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പാത്രം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവനിലേക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പാത്രം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓവൻ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട് അലൂമിനത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കുഴിയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് ട്രേ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നടുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് ബേക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റിങ്ങുള്ള അത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് ട്രേ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടില്ല നടുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തുള്ള പ്ലേറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആകും ഇത് റെഡിയായി വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലുമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു ടൈറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് റെഡിയ
കേക്ക് നല്ലോണം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രേയിൽ നിന്നും കേക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാണ് ബാക്കിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സോസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാന് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിഷ്ടമുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അതേ അളവിൽ വൺ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സോസ് ഏകദേശം റെഡിയായി ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടി ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് സോസും കൂടി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അതേപോലെ കുറച്ച് വാൾനട്ട്സും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക താ